它的 CP 值超级高的哦。竟然它的厕所有温泉呢，看一下。带大家来看我们在棉宝住的民宿，就是在这边，它就刚好位于这个主要的小街上面，地点算是非常的好。然后它的房间的设施很厉害哦，来跟大家开箱一下我们今天的民宿。噔噔，一样是两张床的双人房，它这边是可以有器具让我们自己煮东西的。它这间是没有附早餐，但是它的 CP 值超级高的哦！竟然它的厕所有温泉呢，看一下，真的是有硫磺味哦。我们的这个民宿是有温泉水的，可以在这边，可以一整天在这边泡到脱皮了。然后它这边的、呃、看出去也是有景观。如果想要泡户外的温泉，这边有一一个温泉区，好像看大家是泡脚的，也没有人真的在里面泡的。然后旁边这边就是他们的一个小街，然后我们下去那边逛一下。虽然外观看起来也是还好，没有很 OK， 不过有温泉就赞，然后就开始来泡了。冬天一直很想要泡温泉，终于有机会可以泡一下了。这个跟上次的啤酒 SPA 又不一样，这是真的天然的这种温泉，当然它的这个完全是这种土色的，现在还是有点烫，要再等它凉一点才可以。它这个闻起来是有有一点点温泉的味道，但是不太像台湾的那个硫磺的味道那么重。在这条街上，这边一样是有一间很大间的清真寺，那就是一条小小的街道而已。法国面包，这种大面包一条才五块，哇！我们住的这边是离棉堡大概十分钟的车程，还有一段距离，所以这边的这个小镇这里的物价是比较贴近于当地人的物价，比较没有被游客炒高的那种感觉。这边的东西便宜很多。这边还有现压的芝麻糊，看一下他们这边超多的这种干物的干辣椒啊，都雕在这边卖的，还算蛮热闹的。我们这一区，它算是机能是还蛮好的，应有的尽有了，在这边也饿不到。这边很多东西可以吃，就是如果说你是开车过来的话，会比较方便一点。但是如果是坐巴士过来的，那可能就会比较麻烦，你还要再转车过去棉堡。我到底这边也有另外一间清真寺，那、呃、这边很多人在卖这个红石榴汁，还有这个像葱油饼的东西，每个人都自己在这边鼓。擀面。Hello。Hello。这间是土耳其的朋友推荐我们来吃的 ，Sudan s o f r a s i 是苏丹的店吗？啊，这边也是有这个沙威玛，看到看一下我的羊排来了，来到土耳其就是要试试看他们的羊排，算是蛮出名的一个特色菜，来试试看他的这个羊排，这个吃起来有点像是绵羊，应该不是我们一般吃的山羊，它的油脂是比较多的。哇，烤得非常的嫩哎，超软的，很好吃。加一下这个面皮一起吃，嗯，加面皮也不错。另外这一道看起来应该也是羊肉吧，它是碎肉的，感觉也是不错。它是有蒜头一起下去烤的，有这个蒜的味道很香。不过这一间就不像我们之前去吃的那几间那个土耳其餐厅那么丰盛，还有附了一堆小菜啊、面包什么的。这一间就是比较简单一点，它有附了蛮多这个面皮给我们
，啊，就开动咯。今天是除夕夜，买一只烤鸡回去民宿里面吃。这个烤鸡很便宜耶，一只这样才九十里拉而已，大概一百五台币。羊驼。烤一半，然后半熟，再又把它煎熟。这间的用餐环境像这样，蛮简单的。不过很多人在这边吃。这边就是棉堡的一个温泉区了，这里是泡脚区、嗯，有点像四重溪的感觉。那就就直接这样在上面走，这都是天然的哦。这边就在我们民宿外面的一个免费的泡脚区，超赞的。现在夕阳了，那我们就在这边吃我们的除夕大餐。这就是我们的除夕夜的大餐了，烤鸡加面包吃，然后等它吃完再来泡一下脚。哇，这边开始有感觉了。哇哦，太，超赞的，天然的温泉。原来这个好像不是硫磺温泉，闻起来没有什么味道的。这这上面这这这上面是水水水水水，很舒服哎、欸，在这边泡泡脚。这么冷的天气，超舒服的。但是它这个温泉感觉跟台湾的硫磺温泉比较不一样，它这个不知道是什么的，没有什么温泉的味道，不像我们有那种硫磺味。你说在这个清水口那边坐一下，好舒服哦。超舒服的，就来棉堡，绝对不要错过这个地方哦，超赞！喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，就会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。你是来，嗯，乖，拜拜。